17 candidates pour le titre de Miss Picardie 2010. L'élection a lieu dans quelques jours. Pour attirer un maximum de public, elles vont parader dans le plus grand centre commercial de la ville. Succès garanti, les clients sont bouche bée. Elles sont magnifiques, franchement. Euh, faut arrêter, les gars. Non, je dis rien, ma copine de moi. Non, non, franchement, ils sont, sont super. Ils sont pas mal, quand même, hein. Mais ma femme, euh, bon, que je les regarde, tiens, tu vois, comme elle est. Il faudrait être difficile. Hein. Des photographes de la presse locale se sont déplacés. Et pour l'organisateur Marc Santerre, c'est important que ce petit événement fasse du bruit. Car cette année, pour la première fois, il y a deux concours de Miss Picardie. Une guéguerre déclenchée par une personnalité emblématique. Bonjour, ben voilà Excusez, je suis un petit peu en retard. Derrière cette situation rocambolesque, il y a Geneviève de Fontenay, 78 ans et toujours d'attaque. Il y a huit mois, c'est elle qui a déclenché cette guerre des Miss, dont la presse se délecte. Elle brandit ses coupures de journaux comme des trophées, tout en jouant les victimes. C'est un peu belliqueux quand même les termes, hein. guerre, combat... Oui, c'est pour moi qui cherche le mot guerre. Hein. Ouais. C'est une, une aimable compétition entre de plusieurs beautés. Qu'est-ce qu'on veut de plus la, la France vaut bien deux Miss. Bonjour. Vous voyez une belle Miss Pardon Vous auriez une belle Miss. Ah, oh, c'est gentil ça, ça. Mais quelle mouche a donc piqué la dame au chapeau Pendant des années, Geneviève était l'organisatrice du concours des Miss France. Mais en 2002, elle vend sa société 6 millions d'euros aux producteurs de télévision en démol. Jackpot pour Madame de Fontenay, qui reste en même temps salariée de la société Miss France. 2010, grosse colère, elle démissionne. Elle reproche à en démol de ne pas tenir ses filles qui, pour de l'argent, posent dans la presse à scandale. Est-ce qu'on peut accepter une mise comme ça qui, dé, qui, dé, qui dénature le comité et tout Voilà, c'est pas acceptable de voir ça, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Où est-ce est que c'est la morale là-dedans Alors pour défendre sa vision des choses, elle décide d'organiser un concours dissident. Ce sera Miss National. De son côté, en démol qui conserve le label Miss France, poursuit Geneviève pour concurrence déloyale. La guerre des Miss est déclarée. Et il va falloir choisir son camp, comme à Saint-Quentin en Picardie. Car les concours nationaux de Miss commencent par des compétitions régionales. Ici, il y a donc deux comités. Celui monté par Andémol, piloté par cette fringante jeune femme, Rachel Legrain Trapani, et celui qui a toujours été en place, dirigé par Marc Santerre, il roule pour Geneviève. C'est une course-poursuite entre les deux, et il va y avoir du sport. <rire> 